نحمد و صلی اللہ رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شاہلی صدری و یسر علی عمری وحل العدتن من لسانی یقا ہو کولی رب ضدنی علما رب ضدنی علما رب ضدنی علما کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں پروگرام میری پہچان لیے آپ کی میزبان سر شیخ آپ کی خدمت میں حاضر تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کے دن اور رات خوشیوں سے مزین کرے اور وہ لوگ جو دکھ اور تکلیف میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان دکھوں سے رہائی عطا کرے اور خوشحالیاں عطا کرے کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کرنا ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنی اس مختصر سی زندگی میں وہ تمام خوشیاں وہ خوشحالیاں دیکھے کہ جس کی ایک آنکھ منتظر ہوتی ہے ہر ماں باپ اپنے بچے کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو کسی تکلیف میں مت رکھنا کسی پریشانی میں مت رکھنا کسی کا محتاج مت کرنا زندگی میں اس کو ساری خوشیاں دینا مال و دولت دینا اولاد دینا عزت دینا مرتبہ دینا یہ وہ تمام دعائیں ہوتی ہیں جو ماں باپ اپنے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہمارے ہاتھ میں اختیارات آتے ہیں اور خاص طور پہ جب مال آتا ہے تو پھر وہ وقت ہوتا ہے کہ اب اس کو خرچ کیسے کرنا ہے میں ابتدا کروں گی قرآن کریم کی ایک آیت سے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بہترین کام وہ ہیں جن میں میانہ روی اختیار کی جائے تو اب یہاں پر ایک چیز تو ظاہر ہو گئی کہ جب مال ہاتھ میں آئے تو فضول خرچی نہیں کرنی ہے اس لیے کہ فضول خرچی نہ میرے رب کو پسند ہے اور نہ ہی میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اب جب فضول خرچی نہیں کرنی میانہ روی سے چلنا ہے تو کیا کرنا ہے کہ فائد شعری کو اپنا زندگی کا ایک رہنما اصول بنانا ہے اور یہ خاص طور پہ آج کا پروگرام خواتین کے لیے تو ہے ہی ہے لیکن ان مردوں کے لیے بھی ہے کہ جو مال آنے پر احتیاط نہیں کرتے اور بلا وجہ مال کو خرچ کر دیتے ہیں صحیح جگہ پر اس کا استعمال نہیں کرتے تو پھر نقصان انہیں بھی اٹھانا پڑتا ہے زندگی میں اور ان کی اولادوں کو بھی اٹھانا پڑتا ہے تو آج ان تعالیٰ ہم بات کریں گے کفایت شوری کے حوالے سے کہ جب اللہ تعالیٰ مال و اسباب عطا کرے تو اس وقت انسان کو کیسا ہونا چاہیے اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہے میری معزز مہمان جنہیں آپ ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتی ہیں مدلل انداز ہیں اور جو بھی بات کرتی ہیں دلیل کے ساتھ کرتی ہیں اور امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کے لیے بہت ساری رہنمائی لیے ہوئے ہوگا میری پہلی مہمان آپ کی جانی پہچانی شخصیات میں سے محترم سادیہ انصاری صاحبہ السلام علیکم وعلیکم السلام اللہ انہی کے ساتھ موجود ہے میری دوسری مہمان انہیں بھی آپ بہت اچھے سے جانتے پہچانتے ہیں میرے ساتھ موجود ہے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بطور خاص مطلب آج کا جو ٹاپک ہے وہ دیکھنے میں ایسے لگتا ہے خواتین کے لیے ایکزیکٹ ہی ہے نا کیونکہ زیادہ تر مرد بھی جیسے پروگرام کی فائد چاری سنیں گے تمہارے لیے پروگرام ہے تو اسی لیے میں نے آج احتیاطاً ساتھ لفظ استعمال کیا کہ وہ مرد جو حضور گھر جوتے ہیں وہ بھی یہ پروگرام سنیں تاکہ انہیں بھی احساس ہو اس لیے کہ کفایت چاری جیسا کہ میں نے ابتدا بھی کی میں چاہوں گی کہ آپ اسی سے آج کے پروگرام کی ابتدا کریں اوزب اللہ من الشاط الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین کفایت کرنا شعار کفایت شعاری یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کو کافی سمجھتے ہوئے سلیقہ شعاری کے ساتھ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو لے کے چلنا اپنے بجٹ اور آمدنی کی حیثیت میں رہ کر پھر اس حساب سے خرچ کرنا یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا جو ایک محاورہ ہے اپنی چادر کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا ان کا بھی ذکر فرمایا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت بڑی عطائیں ہیں یہ اللہ کی اور جس کے پاس مال ہے وہ واقعی میں بہت زیادہ بہت سارے مسئلوں سے بچ جاتا ہے لیکن اسلام کی خاص خوبی یہ ہے کہ اس کا راستہ اکثر مسائل میں افراد اور تفرید کے درمیان کا راستہ ہوتا ہے اور اس کے بیچ سے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عراف میں فرمایا کلو و شگو ولا تصرفو اور کس کو خطاب کیا ہے بنی آدم یعنی ہر آدمی تو یعنی یہ سب کے ہی لیے ہے اور پھر خاص طور پر جو مسلمانوں کو اور مومنوں کو خطاب ہے وہ آگے بھی آیا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز جو ہے اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اس کا اپوزٹ آپ دیکھیں تو وہ اسراف ہی ہے فضول خرچی ہی ہے اپنی حیثیت اور موقع کی ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا اس کو فضول خرچی اور اسراف کہیں گے 
تو سورہ فرقان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر 67 کہ واللزین از انفق لم یسرفو کہ بے شک خرچ کرو لیکن فضول خرچی نہ ہو اور بخل نہ ہو اللہ کو بخل بھی نہیں پسند ہے کہ تم ایسا جوڑ جوڑ کے باندھ باندھ کے رکھو اور یہ بھی نہیں پسند ہے کہ تم ضرورت سے زیادہ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ تم خرچ کرو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پنور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما احسن القصد فی الغنا کہ تم دولت مندی میں اگر میانہ روی اختیار کرو گے تو کتنی اچھی ہے ما احسن القصد فی الفقر اور غربت پہ محتاجی میں فقر میں بھی تم میانہ روی اختیار کرو گے تو کتنی اچھی ہے اور ما احسن القصد فی العبادہ اور جو عبادات ہیں تمہاری اس میں بھی تو ہمیں حکم جو ہے وہ میانہ روی اور اعتدال ہی کا ہے اور تمام صورتوں میں تمہارے پاس مال ہے تم غریب ہو یا تم عبادتوں کے اندر بھی بہت زیادہ اس کے لیے نہیں فرمایا گیا یہی فرمایا گیا کہ اعتدال کے ساتھ لے کے چلو دیکھیں آج کل کا جو ذہن ہے نا وہ یہ دور مادہ پرستی کا دور ہے اور اس زمانے میں جس کے پاس دولت ہے ایش و عشرت کی زندگی وہ گزارا ہے اس کو ہر سال ایک نئے موڈل کی گاڑی چاہیے اس کو ہر سال اپنے پورا انٹیریئر ڈیکوریشن جو ہے اپنے گھر کا وہ بدلنا ہے اور وہ اس کے اطراف کے اندر جو کچھ ہے ملازمین ہے اس کے ماتحت ہے ان کے جو بھی حالات ہیں اس میں وہ تھوڑی بہت مدد کر کے زکاة دے کے خیرات بھی تھوڑی بہت دے کے زکاة دے کے وہ یہ سوچتا ہے کہ اب سارا کا سارا میرا ہے یہ جو ایک سوچ ہے نا اور اس کے اندر پھر وہ ہر قسم کی فضول خرچی کے لیے وہ تیار رہتا ہے اور کرتا ہے اور بعض ورطبہ حرام کاموں کے اندر وہ ساری عطائیں جو اللہ کی ہیں اتنی بڑی نعمت اللہ کی جو مال ہے وہ ان کے اندر بھی وہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُقَ الشُحَ نَفْسِهِ جو اپنی نفس کی حرص سے بچے گا اور وہ خرچ کرے گا اپنی بھلائی کے لیے تو اس میں تو کوئی بھلائی نہیں ہے نا جو آپ اس قدر اپنی نمود و نمائش اور اس قدر اپنے آپ کو بہت کوئی وہ قارون یا بہت ہی اعلیٰ مقام کا بڑا دکھانے کے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے جیسے طرح قارون نے دکھائے ہاں خرچ کر رہے ہیں تو جو اپنی جی کی حرص سے بچا فولائی کا ہم المفہون وہ ہے جو حرص اور حواس اور جی یعنی نفس تو آپ کو اکسائے گا کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کیوں نہ خرچ کریں اور لوگ یہ عام طور پر کہتے بھی ہیں لیکن یہ کہ وہاں حساب کتاب آپ کا جو ہے وہ اس کے لیے نہیں سوچتے جب اللہ دے تو خرچ کرنا چاہیے لیکن اس کو صحیح راستے پر خرچ کریں تاکہ اس کا عجر دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے ہم دیکھنے ہیں کہ حدیث مبارکہ اور خاص طور پر صیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری خاص رہنمائی کر رہی ہے اس معاملے میں میں چاہوں گے اس واجہ متحرات کی زندگی کے حوالے سے بھی ہماری اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں شکریہ شائرش اور نہ ہی بالکل انہیں کھلا چھوڑ دو یہ اب ایک وہی جو میانہ روی کی بات ہوئی یہ اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیمات جو عطا کی نبی کریم علیہ السلام نے اپنے عمل سے دکھا دیا اور اللہ رب العزت نے فرما دیا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوہ تن حسنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کی طرف دیکھو مکمل اسوہ تمہیں مل جائے گا کہ کس انداز سے تمہیں زندگی گزار ام المومنین سیدہ حدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ وہ تاجوں کی مدد کرتے ہیں آپ کرزداروں کی کرز خود ادا کرتے ہیں آپ ہر ایک یتیم کے سر پہ آت رکھتے ہیں شفقت کا آت رکھتے ہیں آپ لوگوں کی دل جوئی کرتے ہیں آپ کو اللہ اکیلہ نہیں چھوڑے گا تو آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کا معمول کیا ہے جو آپ کی زوجہ بیان کر رہی ہیں جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنے قریب سے جانتا ہوتا ہے اس شخصیت کو اور ام المومنین سے زیادہ آپ کے قریب کون تھا پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے جو ملتا ہے کہ غزہ آپ کی کیا رہی تھرو آؤٹ لائف کہ خجور دودھ اور پانی کے سوا عموماً یہ ہوتا تھا کہ گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا کھانے کو اور جو ازواجی متعارات کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک ماہ تک گھروں سے دھوانی اٹھتا تھا چولہ نہیں جلتا تھا آج ہم تصور کریں 
कि हमारे घरों में क्या आलम है सुबह दोपहर शाम शाम की चाय अलग और फिर खाना अलग हो रहा होता है तो वहां तो ये आलम के महीना महीना और बाद तो रवायात में कि तीन माह तक चूल्हा नहीं जला धुआं नहीं उठा इसका मतलब कि कुछ चीज ऐसी तैयार नहीं की गई पकाई नहीं जाती थी सादा इंतहाई सादा गजा और उस सादा गजा को सुन्नत बना दिया फिर आप देखें तो रिहायश पर हम आज जैसे इन्होंने भी कहा कि इंटीरियर डेकोरेशन पे इतना खर्च करते मेरे आकल सातुलसलाम जो सैदुलम्बिया और सैदुलमसलिन है जिनके लिए ज़मीन व आसमां को तकलीफ किया गया उनके हजरे कितने सादा थे हजम हसन बसरी फरमाते हैं कि मैं वो जब हजरे में गया तो मैं हाथ ऊपर उठाता था और छत को मेरा हाथ लगता था इतने छोटे होते थे और उमुल मोमिन सैद आयश सिद्दीक रजी अल्लाह तराम फरमा रही हैं और नबी करीम सातम नमाज अदा करें तो इतनी जगह नहीं होती थी कि वो आराम से लेट सकें तो वो टांगे टांगों को समेटती हैं ये उनकी चौड़ाई है ये उनकी ऊंचाई है उन हजर मुबारक की कि जिसमें नबी करीम सातम रिहाइश पजीर हैं फिर आप देखें तो ऊँट पर सफ़र करना और गजबात में ये होता था कि ईमन असला भी पूरा नहीं होता था दुश्मन के मद्द मुकाबल फिर आप सल्ला वसलम जितना आता है उस वक्त तक आप सोते नहीं हैं जब तक अल्लाह की राह में सारा कुछ सारा। दे नहीं दिया जाता और सिर्फ आपका ही नहीं यही अजवाज मतारात का मामूल रहा यही बिनाते तयबात का रहा यही आगे साहबा का रहा वो इतना मशहूर वाक़ है सैद तुलसा का मखदूम कायन हज़र फातमत जरा रजी अल्लाह तारा के घराने का व यू तम तम अलाब ही रोज़ा रखते हैं असनैन करीम बीमार होते हैं तो जो आता है उसको अफतारी के वक्त खाना दे दिया जाता है ये उनका मामूल है वो एक दिन की बात नहीं है और मेहमान आता है खान खाना नहीं है किसी भी घर में फिर एक हज़रत अबू तला अंसारी लेकर घर जाते हैं तो इतना वाक़ इतनी दफ़ा हमने बयान किया कि चिराग बुझा देते हैं ये क्या है आप देखें स्टेप्स देखें पहले ये कि अपनी ज़रूरियात को महदूद करना ज़रूरियात आपने महदूद की अब आपके पास अगर माल बच गया है तो आपने क्या करना है सखावत करनी अगर आप सखी हैं और आगे बढ़ें अब इसाब की जरूरत है और इसमें यह कैद नहीं है कि आप तंग दस्त हैं या आप खुशहाल हैं एक शख्स जा रहा है और उसके पास करोड़ों का माल है वो अगर किसी गरीब को उसकी जरूरत को देखते हुए सौ रुपया दे देता है तो कोई कमाल नहीं है कमाल उस मजदूर का है जो उस दिन उसने सौ रुपया ही कमाया और उसने देखा कि वो शख्स मुझसे ज्यादा जरूरतमंद है तो उसने वो सौ रुपया दिया तो अल्लाह के यहाँ जो उस मजदूर का मरतब है उसने तो अपनी सारी जमा पूंजी दे दी उसको खुद भूखा रहा तो जिसको करोड़ों के दिए थे उसने सौ रुपया दे क्या कमाल क्या दिया तो हमें यह देखना है कि देखे एक है जरूरत पर खर्च करना एक है उससे आगे आप थोड़ी आसाइश चाहते हैं आसाइश तक भी जायज है कोई मना नहीं है अल्लाह रबुल इज्जत ने कोई मना नहीं किया आपका नजर आना चाहिए जो अल्लाह ने आपको माल दिया आप अच्छा लिबास पहने सादा लिबास पहने मगर उससे आगे जब हम चले जाते हैं ना तयुशात में तयुशात से हिर्स अवस और ये क्या चीजें हैं दोनों चीजें हमें ले जाती हैं नाजायज माल की तरह फिर हमारी बढ़ता चला जाता हाँ जी है हमने उन तयुशात को अपनी जरूरतें बना दिया है तो याद रखे जब तयुशात जरूरतें बन जाती हैं तो फिर हमारे हाथ से बाहर निकल जाती हैं फिर कंट्रोल नहीं हो सकता और इसीलिए कहा कि इसराफ से बचो तबजीर से बचो इफरात व तफरीद से बचो इतदाल पसंदी को इख्तियार करो और ये तुम किसी भी हालत में हो तुम्हें इख्तियार करना है और जब हम अपने आप को नबी करीम सलातम की तरफ यकसू कर लेते हैं कि मेरे आकल सलातम का मामूल क्या था मैं उन पर चलूँ एक एक कदम पर यह सोच लेना सिर्फ कि हजूर अक्रम सल्ला का मामूल क्या था वो कैसे खुश होंगे मेरा क्या अमल होना चाहिए कि आज मैं उनकी खुशी के लिए कुछ कर सकूँ तो आप देखें तो अमल में कितनी दुरुस्तगी आ जाएगी क्या हुआ किबला अमल, हो गया। अमल बनेगा ही अमल बनेगा ही तभी इसलिए कि हमें इन तमाम चीजों को अपने मामूलात में शामिल करना है नाजिन हमारे साथ रहेगा प्रोग्राम मेरी पहचान जारी है मिलते हैं मुख्तर से वक्त के बाद अरे आज किफायत शारी के हवाले से तो हम देखते हैं कि किफायत शारी के अपोजिट फजूल खर्ची यानी ये दो चीजें ऐसी हैं जो हमारे सामने आम है और जिनको समझना कोई मुश्किल बात नहीं है यानी एक एक ऐसी औरत अगर मैं एक आम सी मिसाल लेकर आपकी तरफ आना चाहूँगी हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा सादी अंसारी साहिबा एक ऐसी खातून की जिनके पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है और वो हर साल अपने घर का फर्नीचर भी बदल देती हैं जबकि उसकी ज़रूरत नहीं होती हर साल अपने घर का पेंट भी बदल देती हैं जबकि वो सही होता है हर साल अपने घर का किचन पूरा उतरवा कर सारी चीज़ें उसकी ख़त्म करके उसको नए सिरे से बना रही होती हैं जबकि उसकी ज़रूरत नहीं होती तो इस किस्म की फजूल खर्चियाँ 
جو ہمارے سامنے عام طور پر معاشرے کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہے میں اس لیے خواتین کے حوالے سے چونکہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور خواتین کے لیے میں اس لیے یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں کچھ چیزیں ہماری زندگی میں اہم نہیں ہوتی لیکن ہم انہیں اہم بنا لیتے ہیں اور پھر ان کے نقصانات کیا ہوتے ہیں میں چاہوں گی اس حوالے سے ضرور بات کی جائے ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم یہ نہیں جانتے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں ہمیں پڑوسیوں کے حقوق راہ چلتے لوگوں کے حقوق ایون غیر مسلموں کے حقوق یہ سارے اپنے رشتہ داروں اپنی اولادوں اپنے تمام ان کے علاوہ کی میں بات کر رہی ہوں اس کے بارے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ہم بہت زیادہ خود غرض اور خود پسند ہو جاتے ہیں بہت زیادہ خود نمائی آ جاتی ہے کمپٹیشن ہو جاتا ہے اس چیز کے اندر جو آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ تمہارے بچہ او فلاں سکول میں ہے اچھا میرا بچہ تو اس سکول میں ہے یعنی اس سکول کی اگر لاکھوں کے اندر فیس ہے تو ماں چاہے خود جاہل ہو مگر پڑی وہ بتلائے گی کہ وہ اس کی جو اولاد ہے وہ لاکھوں کے سکول میں پڑھ رہی ہے جہاں پر ایئر کنڈیشن روم ہے اور یہ فیسلٹیز ہیں اور وہ ہے اسی طرح سے گھر کا بھی سلسلہ تو ایک لمحے کو انسان یہ سوچے کہ بالاخر جانا تو اس نے اللہ ہی کے پاس ہے نا اور وہاں جا کر اس کا حساب کتاب کس قدر لمبا ہو جانا ہے کتنا لمبا ہو جانا ہے تو پھر یہ کہ جو اس کے اندر یہ کیفیات فخر کی غرور کی خدمائی کی خود پسندی کی یہ ساری اور دوسری بھی اس کے ساتھ برائیاں ہیں جو اس کی شخصیت کے اندر آتی چلی جاتی ہیں پھر وہ ایک ایسا ایک جھوٹ کی زندگی بھی گزارنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ جو انسان مصنوعی زندگی گزارتا ہے پھر وہ جھوٹ بھی بہت بولنا شروع کر دیتا ہے کہ میں تو یہ کرنے والی ہوں اور میرے ساتھ تو فلاں یوں ہو گیا اور وہ ہو گیا ایون میں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ ایسی خواتین کے جو جن کا تعلق اس سے ہے دین سے ہے ایون ان کے اندر میں دیکھتی ہوں کہ ان کے اندر بھی اس طرح کی خود نمائی ہے کہ وہ جو ہے ان کو بہتر سے بہترین ابایا پہننی ہے اور ہزاروں میں اور یہ لاکھوں میں وہ چیز جو ہے ان کے ساتھ وہ جاری ہوتی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے دیکھیے ایک جو کفایت شعار ہے ایک تو اس کا حساب سب سے کم ہونا ہے کفایت شعار جو ہے اس کی زندگی جو تعلیمات الہی میں گزرتی ہے وہ نہایت اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے اطمینان اور سکون کی اس کے پاس دولت ہوتی ہے بے شک آپ کریڈٹ کارڈ لے کر یا پلاسٹک کارڈ لے کے جا رہے ہیں کہ آپ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ وہ جو ہے آپ کا پیسہ جو لے کر جا رہے ہیں وہ چھن جائے گا رستے میں لیکن جو کفایت شار انسان ہے وہ اس کا سکون کی ہی کیفیت اور ہے وہ وہاں پر اپنی جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس میں سے بھی کچھ بچاتا ہے وہ اپنے آس پڑوس کا بھی خیال رکھتا ہے وہ اور لوگوں کے بھی حقوق جو ہے وہ پورے کرتا ہے وہ ڈھونڈتا ہے ایسے لوگوں کو جو سفید پوش ہیں اور کہ میں ان کی جا کر مدد کروں تو یہ جو کیفیات ہیں یہ ہمارے دین کی کیفیات ہیں اور فضول خرچ انسان جو ہے ٹھیک ہے اس دنیا میں کتنی ہی خود نمائی اور تم مصنوعی زندگی کو اپنا الیبریٹ کرو اور اس کو فخر کے ساتھ بتلاؤ لیکن یہ کہ اللہ کے ہاں بہرحال تمہیں جواب دے ہونا ہے تو فضول خرچی کے نقصانات بہت زیادہ ہیں ایک تو چوری چکاری کا اس قدر ڈر ہے پھر آپ نے گارڈز بھی اتنے ہی رکھنے ہیں پھر آپ نے الامز بھی اتنے ہی لگانے ہیں گھر میں اور گاڑی میں کہ جو خدا نہ خواستہ کوئی اگر انٹر فیر کرے تو اس کے اندر وہ بچ جائیں تو بہت ساری بے سکونی کی نین وہ سو رہا ہوتا ہے مطلب یہ دیکھیں کہ اگر ایک فضول خرچ آدمی ہے تو وہ نہ صرف جھوٹ بھی بول رہا ہے لالچ بھی کر رہا ہے تماکہ بھی شکار کر رہا ہے بھیس بھی کر رہا ہے خود پسند بھی ہو رہا ہے خود نمائی کا بھی آدمی یعنی یہ تمام وہ برائیاں ہیں یہ زندگی میں شامل ہو رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کفایت شار کے لیے بھی بہت سارے فوائد ہیں جو دنیا اور آخرت میں اس کو ملتے ہیں ایک بات کو اور اضافہ کرنے جاؤں گی سہرش دیکھئے جو ازواج المطاہرات رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذکر ہوا یعنی اپنے ہاتھ سے میرے سرکار علیہ السلام نے خود جھاڑو لگائی ہے پہ بند سیئے ہیں جوتے گانٹے ہیں کیا کچھ نہیں کیا آج ہم گھر کے اندر نوکر بھی رکھ رہے ہیں ملازمین بھی رکھ رہے ہیں ان کے لیے کھانے بل رہے ہیں ہم تو باہر سے منگواتے ہیں کھانا اچھا یہ جو باہر سے کھانا منگوا رہے ہیں آپ یا آپ ہر وقت اس چیز کی دعوتوں میں اور اس میں بے تہاشا رزق جو ہے اس کا زیان ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا کس زمرے میں جائے گا اللہ کی بارگاہ میں تو ہمارا دین اور تعلیمات اور اسوہ پاک ہمیں کیا سکھا رہا ہے سادگی کی انتہا ہے بلکل اور بینگا ویمن ہمیں ان تمام چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے امتیاز بھائی آپ کی طرف ہوں گی اسی گفتگو کو آگے لے کے آؤں گی اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت فضول خرچی ہمیں دکھائی دیتی ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ موجودہ دور میں خواتین کیونکہ آج وسائل بھی بہت زیادہ ہیں نا آسائشیں بھی بہت زیادہ ہیں کہاں کہاں پر فضول خرچی کر رہی ہیں 
دیکھیں آپ انسان کی بنیادی ضرورت کیا ہے غذا رہائش علاج اور تعلیم یہ بنیادی ضرورتیں ہیں اس کو لباس یہ اس کو بنیادی ضرورتیں پوری کرنی ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ لباس چند ایک جوڑوں سے آرام سے گزارا ہو سکتا ہے کسی زمانے میں تو ایک جوڑا لوگ پہن دیتے اور جب تک وہ پھٹ نہیں جاتا تھا اس کو سی کے پھر دوبارہ پیمن لگا کے پہنا جاتا تھا لیکن آج آپ چند جوڑوں میں آپ گزارا کر سکتے ہیں ہم نے ہر جگہ فضول خرچی کو اپنا لیا ہوا ہے آپ گزا کے حوالے سے دیکھیں جیسے ابھی بات ہوئی تھی میں زیادہ نہیں جاؤں گی چائنیز چائنیز فوڈ چاہیے فلان فوڈ چاہیے کشمیری چائے چاہیے اور فلان ریسٹورینٹ میں بریانی نہیں کھائی تو لطف نہیں آیا فلان کی تکے نہیں کھائے تو لطف نہیں آیا فلان کی تم نے یہ چیز ڈش چکھی ہے اور آج کل تو بچے نا پیزا نہیں کھایا برگر نہیں کھایا تو وہ کھانا نہیں مکمل ہوتا ہوں پھر سیکنڈ پہ آگے لباس آپ دیکھیں تو لباس کے امبار لگے ہوتے ہیں گھروں میں اور اس کے باوجود ہر شادی بیعہ پہ جوڑے بدلے جا رہے ہیں ہر تیوار پہ بدل یہ میں نے پچھلے ہفتے پہنا تھا یہ میں دوبارہ تو پہنی نہیں سکتی اس لباس میں افراد و تفرید پھر اسی طرح سے آپ آگے بڑھے رہائش مکانات ہم اس مکان میں مطمئن نہیں ہو رہے ہوتے ہمیں اس سے بڑا بنگلو چاہیے ہمیں اس سے بڑے کئی سو گز پر مشتمل ہمیں لان بھی چاہیے ہمیں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے اور انٹیریئر ڈیکوریشن بھی چاہیے جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ فرنیچر بدلنا ہے ہر سال اب جو ہر سال نہیں بدل رہے وہ تین سال بعد بدل رہے ہیں وہ بھی فضول غلط چیز ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتی بھی ہوں کہ جو مطلب ان کو شوق ہے کہ وہ کہتی ہیں نہیں اس دفعہ یہ کلر تھا یہ اچھا نہیں ہے میں پتہ نہیں میری طبیعت کو میں بیٹھتی ہیں مجھے گرمی سے لگتی ہے تو اس کو چینج کروا دیتی ہیں مطلب ایسی ایسی چیزیں ہیں آپ یقین کریں کہ دیکھ کے سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا پھر آپ دیکھیں علاج پر چلے جائیں صحت کے لیے ضروری ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ آپ سب سے مہنگے ترین جو شہر کا ہوگا آپ نے دوسروں کو بتانا ہے کہ میری مدر وہاں ایڈمیٹ ہے میں نے تو وہیں سے علاج کر رہا ہے نہیں بہت اچھے ڈاکٹرز عام آسپیٹلز میں بھی مل جاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے تو ہم نے اس ہر چیز کو جو ضرورت تھی مگر ضرورت میں جب آپ حد سے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں اسی کو ہم اسراف کہتے ہیں ضرورت تھی ایک لائٹ کی مگر آپ نے پورا جگ مگ کرتا ہوا ڈرائنگ روم آپ کو چاہیے آپ نے چاروں طرف لائٹنگ لگوا دی آپ کو ایک ایسی ایک کمرے میں چاہیے مگر آپ چاہتے ہیں کہ لونگ میں بھی ایسی ہو ہر کمرے میں ایسی ہو پورا گھر جب تک ایک کنڈیشن نہ ہو میں تو رہ نہیں سکتی مجھے گبرات ہوتی ہے یہ اسراف میں جا رہا ہے کہ ضرورت تھی برتن بھی جمع کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ اتنے مہنگے مہنگے جی سونے چاندی کے برتن آگئے ہیں گولڈ پلیٹنگ میں نے خود ایک گھر میں دیکھا انہیں کہا کہ آپ نے ہمارے برتن نام میں آپ کو دیکھا ہوں جو میں نے ابھی نیا سیٹ خرید ہے جی کیا ہے وہ گولڈ پلیٹڈ ہے وہ بوفے والا ہے وہ جی پہلے وہ ہم کانچ کے برتنوں پر آئے شیشے کے اور پھر اس کے بعد اب سونے چاندی کے برتنوں تک بات جا پہنچی ہے اس کی جگہ آپ دیکھیں تو مٹی کے برتن میرے آقا نے استعمال کرنا ہے اس پیالے میں پانی پی کر دیکھیں اس آنڈی میں پکا کر دیکھیں اور یہ تصور کریں کہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ برتن استعمال کی اچھا آپ ویسے بھی دنیا پر بھی نگاہ ڈالیں نا تو دنیا کو اب کیا کہا جاتا ہے کنزیومر سوسائٹی مارکیٹنگ ہے ہر چیز کی ڈسپوزیبل چیزیں بنتی چلی جا رہی ہیں ایون غبارے والے مٹیریل سے ڈریس بن رہے ہیں جو ڈسپوزیبل ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ پہنا اور آپ پھینکیں آپ دیکھیں تو یہ کول ڈرنکس آتی تھی ری فل ہوتی تھی بوٹلز پھر وہ کینز پر آگئے کہ جن کو آپ نے پھینک دینا ہے اسی طرح آپ دیکھیں تو نیوز پیپرز ان پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے جو ایک سنڈے کا آپ دیکھیں تو کتنے پیپرز پر مشتمل ہوتا ہے اور بس ایک دن کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد آپ یہ کیا ہے یہ ہر چیز میں ہم اسراف اور تبزیر سے کام لے رہے ہیں ہم ان چیزوں کو دوبارہ ری سائیکل نہیں کر رہے اپنے معاشرے میں آپ دیکھیں تو آج یورپ نے اس بات کو فیل کر لیا جب میرا ناروے جانے کے اتفاق ہوا تو وہ کیلے اتنے بڑے بڑے وہاں ملتے تھے تو وہ انہیں چھلکے نہیں پھینکے وہاں کے لوکل لوگوں کو یہ احساس ہے کہ اسی چھلکے سے ہمارے پھر اندن بنے گا اور ہمارے لیے کام آئے گا مگر ہماری سوسائیٹی میں دیکھیں تو کچھے کے امبار لگے ہوئے ہیں اور ہم من حیثل قوم سوچ نہیں رہے ایک ہے انفرادی سطح پر ایک ہے اجتماعی سطح پر جب آپ خود کو اس سے نکالیں گے اجتماعیت پر لا کر سوچیں گے کہ میرے کس عمل سے معاشرے کو فائدہ ہو کیونکہ مومن نفع بخش ہوتا ہے اس سے ہر لمحہ فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے معاشرے کو اس درخت کی طرح جو کٹ جاتا ہے جل جاتا ہے مگر نفع بخش رہتا ہے تو اسی طرح ایک مومن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نفع بخشی سے عیسار سے سخاوت سے برا ہونا چاہیے میں اس لمحے یا ہوں میرے اردگرد کیسے خوشبو مہکے گی میرے اردگرد لوگوں کو کیسے فائدہ پہنچے گا ایون آپ وقت کا بھی اثار کریں آپ کسی کے دکھ سکھ کو سنیں آپ کسی
तो किफायत यारी एक बड़ा वसी टॉपिक है बिल्कुल कि आपने कहा आंख खोली और अब आपने क्या उससे सीखा और अब आपने आगे क्या सोच के करना है ये बहुत ये बड़ी जरूरी चीज है और इब्तदा तभी होती है जब आप इनफरादी तौर पे कोशिश करते हैं अगर मैं अपनी भी मिसाल कहूँ तो मैं कोशिश करती हूँ बहुत ज्यादा कोशिश करती हूँ कभी मैं भी बहुत फजूल खर्च थी ऐसा नहीं है जिंदगी इसी तरह गुजरती है क्या करती हूँ मैं अब ये बताऊंगी आपको आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ एक मुख्तर से वक्त मेरी पहचान में कहते हैं आपको एक बार फिर खुश आमदेद जैसा कि ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपको कहा था कि मैं खुद मैंने अपने आप को फजूल खर्ची से बहुत हद तक रोक लिया है इसलिए कि एक टाइम था कि जब मुझे भी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी मैं नहीं समझ सकती थी कि फजूल खर्ची और किफ़ायत शारी में क्या फ़र्क है लेकिन अब अलहमदिल्ला जब इन तमाम मामला का पता चला है तो मैं बहुत हद तक अपना लिबास ख़रीदने में अपने जेवरात ख़रीदने में अपने घर की शॉपिंग करने में हर चीज़ में एक बजट बना कर चलती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो बचता है उसको अपने आस पास अपने इर्द गिर्द जिस किसी को ज़रूरत हो वहाँ तक उसको पहुँचा सकूँ तो ये काम आप भी कर सकते हैं क्योंकि ये इनफरादी तौर पर है लेकिन जब हम इसको लेकर चलते हैं तो ये इज्तमी सतह पर भी पहुंच जाता है आजकल मसला ये है कि जब भी हम किसी को ये कहते हैं ना कि आप फजूल खर्ची कर रहे हैं तो वो आगे से कहता है आपको इससे क्या है मेरा माल है मैं जहां मर्जी खर्च करूं ये एक ऐसा सवाल है जब आपके आपके समातों से टकराता है तो उस वक्त आप खामोश हो जाते हैं क्या कहेंगी आप इस हवाले से बिल्कुल सहरश ऐसा ही है और हमने अपने दिन की तालीमत को तो भुला दिया है जमात का हर रुकन आप इज्तम की बात कर रही हैं जमात का हर रुकन दूसरे से ऐसी मोहब्बत करे जैसे वो अपनी आपसे मोहब्बत करता है ये तालीमत है उसके नफ़े को अपना नफ़ा समझे उसके नुकसान को अपना नुकसान समझे बहुत सारे मामला के ऊपर तो गुफ्तु हो चुकी है मैं पानी के बारे में बतलाना चाहूँगी कि ये जो आज कल के मॉडर्न दौर के अंदर ये जो अब घर बन रहे हैं उनके अंदर स्विमिंग पूल जबकि पानी का तो एक वक्त ऐसा आना है कि दुनिया से पानी ख़त्म होना है पानी एक बहुत बड़ी नेमत है बिल्कुल बिल्कुल इतनी बड़ी नेमत है कि इंसान थोड़ी देर अगर प्यासा रह जाए तो उसके अंदर एक आग सी उठने लगती है आ, पानी का जिया मैं वज़ू खानों के अंदर मस्जिद के वज़ू खानों में भी देख रही होती हूँ ये समझ रहे होते हैं कि अगर मस्जिद का पानी है तो उसको बहा सकते हैं लोग स्विमिंग पूल्स बना रहे हैं जबकि कुछ दूर बाद एक बस्ती है जहाँ गोरबा जो है वो रहते हैं जिनको पानी मैसर नहीं, नहीं है या कम से कम साफ पानी मैसर नहीं है आप बताइए कि अपनी एक तफरी के लिए इतने बड़े बड़े पूल्स बनाना फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल करना जो कि बहुत कम इस्तेमाल होता है क्योंकि शौक जो है उसमें खर्च तो कर लिया है आपके पास वक्त ही इतना नहीं है आप मसरूफ इतने अपने कारोबार के अंदर अपनी सोशलाइजेशन के अंदर कॉफी मॉर्निंग्स के अंदर एंड सो ऑन सो फोर्थ तो आपके पास नहीं है ना आपके पास बच्चों के पास वक्त है कि जो सुबह से दोपहर तक स्कूल और स्कूल से बाद में शाम तक ट्यूशन और फिर उसके बाद जिम जा रहे हैं तो बिल्कुल एक जिया है उस उस नेमत का कि जो अल्लाह तबारक ताली ने दी है और बहुत आराम से ये कहकर टाल दिया जाता है कि हमें अल्लाह ताली ने दिया है तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे लेकिन एक बात जान ले कि तमाम अफराद मिलकर माशरा बनाते हैं उस माशरे की आ, उस कसम पुरसी का क्या आलम होगा या तबाही का क्या आलम होगा कि जहां चंद अफराद अपनी नफा अपना पैसा अपनी दौलत से वो सारी आसाइशें खरीद लें जहां पर एक तबका जो है वो भूख में है एक तबका जो है बेछत के है वो टेंटों में वो सड़कों पे वो चौराहों के ऊपर जहां उसको एक जगह मिल जाती है वो बेचारा लेट जाता है अपनी ईंट को एक तकिया बनाकर तो क्या हम उसके लिए जवाबदेह नहीं होंगे तो ये कह देना काफ़ी कि हमें अल्लाह तबारक ताल ने दिया है तो हमें जब दिया है तो हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ये कह देने में बहुत आपके लिए आसान है लेकिन अगर आप इसको दूर तक सोचें तो इसके बहुत ही नुकसान आपकी अपनी जात के लिए हैं कि जो चल रहे हैं और इसी वजह से माशरे उस तौर के ऊपर नहीं बन पाते जैसे डेनमार्क के अंदर साइकिलिंग वो लोग करते हैं क्यों क्योंकि वो माहौल को बचाना चाह रहे हैं उनके पास तो बहुत दौलत है वो माहौल को बचाना चाह रहे हैं धुओं से तो अब ज़्यादातर लोग साइकिल पर सफ़र करते हैं चाइना के अंदर तो ये क्या है ये इज्तमाही एक कैफियत है कि उसमें ये नहीं है कि मुझे इस साल जो है नई गाड़ी लेनी है और उस साल मुझे ऐसी फोर व्हीलर लेनी है और ये लेना है तो ये सारी चीज़ें जो है उनसे ज़्यादा दौलत किसके पास है लेकिन हम मुसलमानों के अंदर बहुत अफसोस होता है ये देखे कि हम उस तालीम को भूल गए कि जहाँ अफराद के अंदर बांटने के लिए और अपने नफ, दूसरे के नफे को अपना और दूसरे के नुकसान को अपना समझो ये जो तालीम आते हैं इनको भुला दिया गया है बिल्कुल और एक मुस, अच्छे मुसलमान एक सच्चे मुसलमान होने के नाते हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारी जात से किसी दूसरे को तकलीफ तो नहीं हो रही जहां हम बात करें मुझे खर्ची के हवाले से काफ़ी देर से बात हो रही है अब मैं चाहूँगी कि फायद छात क्योंकि वो लोग मुझे पता है मेरी बहुत सारी बहनें बहुत अच्छे तरीके से घर चलाती हैं मामलाते ज़िंदगी को देखती हैं बड़े आसान तरीके से तो मैं चाहूँगी उनके 
کے لیے جو خوشخبریاں ہیں یعنی جو فوائد ہیں کفایت شاعری کے حوالے سے میں چاہوں گی ضرور بات کی جائے اس پہ شکریہ سیدش دیکھیں ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ پیسہ میرا ہے جو آپ بات چل رہی تھی میں اسی کو آگے بڑھوں ہم جب یہ سوچ دیتے ہیں کہ ہم امین ہیں ہمارے پاس جتنا مال ہے ہم اس کی امانت دار ہیں اور امانتوں میں خیانت نہیں کرنی تو جو امین ہوتا ہے وہ انعامات کا حقدار ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اس کی حفاظت کر لی مال کی تو آپ نے کہا کہ اس کے دینی اور دنیاوی فوائد کیا ہیں جب آپ نے کفایت شعاری کی تو تین مددات آتی ہیں جن پہ خرچ کرنا ہمیں نفع بخش بنا دیتا ہے پہلی چیز ہے عبادات کے لیے خرچ کرنا آپ کو وضو کے لیے پانی چاہیے آپ معقول طریقے سے اپنا انتظام کریں سردیوں میں گرم پانی کا آپ کو انتظام کرنا ہے تاکہ آپ اچھا سا وضو کر سکیں اسی طرح سے آپ نے نماز حج جو بھی عبادات ہیں ان کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے تو آپ نے ایمن یہ کہ ایک گھر کا سربراہ اپنے گھر کے اہل و ایال پر بھی خرچ کرتا ہے ان کی خوراک کا اتمام کرتا ہے لباس کا یہ آپ کے دینی فرائض میں سے ہے اس کو پسند کیا گیا اور اس کی ترغیب دی گئی اور اس پر فوائد رکھے گئے یہ نہیں کہ اہل و ایال بھوکے ہیں اور آپ کو وہ دیگر لوگوں کی فکر پڑی ہے نہیں فرائض اور ذمہ داریوں میں پہلا گھر آتا ہے تو آپ نے ان فرائض کو ادا کرنا ہے عبادات کی ادائیگی پر جتنا پیسہ لگ رہا ہے اس کے آپ کو نفع بخشی ہے فائدہ ہی فائدہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سیکنڈلی چیز آتی ہے آپ کے ارد گرد کچھ کمزور لوگ رہتے ہیں یہ آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ کے نوکر چاکر بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ ایک خوشحال گرانے میں ہیں اور آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو غریب ہیں تو آپ کو ان کی ضرورتوں کا ایسے خیال رکھنا ہے کہ آپ ان پر نہ احسان جتلا رہے ہوں کیونکہ نیکی وہ ہے جس کا کہیں بھی ذکر نہ ہو نیکی کر دریا میں ڈال اللہ رب العزت نے کتنا کچھ اتا کیا یہ سیکنڈ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو نفع بخش بناتی ہیں اور جن کے آپ کو روحانی فوائد بھی ملتے ہیں اور دنیاوی فائد تیسری چیز آتی ہے اجتماعیت کو فائدہ پہنچانا یہ کیا ہے پل بنوا دیا مسجد بنوا دی ہسپٹل بنوا دیا پانی کا کئی فلٹر کا پوائنٹ کوئی ایسا لگوا دیا تو آپ نے کیا کیا اس سے کئی لوگوں کو فائدہ پہنچنے لگ گیا اب یہ آپ تھرڈ پہ رکھیں پہلے آپ نے اہل ایال کی ضرورتوں کو پورا کیا پھر آپ نے اپنے اردگرد نگاہ ڈالی رشتہ داروں کا حق ہے آپ کے اردگرد تعلق والوں کا حق ہے اور تیسرا اجتماعی معاشرے کا حق ہے جب ان تینوں چیزوں پر آپ لگا رہے ہیں تو آپ کو جو سکون اور خوشی عطا ہوتی ہے وہ آپ کسی سے بتائی نہیں جاستی وہ لفظوں میں آ نہیں سکتی آپ کسی چیز کا ٹیس لیتے ہیں تو آپ کو لطف آتا ہے تو وہ جو دلوں میں خوشی جا رہی ہے اس خوشی کئی گناہ بڑھ کر آپ کو مل رہی ہے کیونکہ ریفلیکٹ ہوتا ہے اور منعقص ہو کر جب آپ کے پاس آتی ہے تو وہ کئی گناہ بڑھ چکی ہوتی ہیں پھر اس کے ظاہری دنیا میں بھی فوائد ہیں آپ کو عزت ملتی ہے وقار ملتا ہے آپ کو لوگ آپ کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں کیوں کیونکہ آپ نے اسے برقرار رکھنے میں ایک سٹرگل کی ہے پھر آپ اللہ کی رضا کو پاتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی رحمت کی نگاہ کے اقدار ہو جاتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں مومن ہوتا ہی وہ ہیں جس سے معاشرے کو فائدہ پہنچ رہا ہو تو دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے آپ نے اپنے لیے برکات سمیٹ لی اور یہ برکت آپ کے گھر سے بے برکتی ختم ہوتی ہے تو سکون آتا ہے آپ کے اردگرد محبت بڑھتی ہے خلوص بڑھتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ تعلیم میں بچے اچھے جا رہے ہیں آپ کے اردگرد ایک خوشحالی کا رنگ ہے جو آپ فضول خرچی کریں گے تو کبھی نہیں مل سکتا آپ کو تو اس لیے اسراف سے بچنا ہے تبزیر سے بچنا ہے افراد و تفرید سے بچنا ہے اس کی جگہ کیا آنا چاہیے کفایت شیاری کنات پسندی شکر گزاری اس کے بعد سخاوت اس کے بعد میری تو دلی خواہش ہے کہ ہم سب عیسار کے مقام پہ کھڑے ہوں جہاں اللہ رب العزت کی رضا کے سوا کچھ اور مقصود نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں فضول خرچی کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں کفایت شاری کے حوالے سے اور وہ مرد اور خواتین جو اس بات کو سمجھتے ہیں اچھا کفایت شاری کے حوالے سے بے شک اس کو پیغام کی صورت میں ہی ہم لے لیتے ہیں کنجوسی بھی بعض لوگ اس کو سمجھنے لگ جاتے ہیں میں چاہوں گی تھوڑا سا اس بارے میں ایک تھوڑا تھوڑا سا میسیج آپ دونوں کی طرف سے ہو جائے جمع معلم و عددہ جو جمع کرنے کی جن کی اندر وہ ہوتی ہے نا کہ کیوں یہ کریں یہ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ بھئی آپ کو یہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو کچھ کھلاتے پلاتے ہیں باہر سے مہا کے لئے لیکن ایک گھر میں بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اس پر بھی نہیں وہ پانی کو بھی ایسے پوچھتے ہیں یا آنے جانے کو بھی ایسے پوچھتے ہیں تکلفاً تو یہ تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے کہ یہ کفایت شاری نہیں ہے کفایت شاری بلکل بلکل نہیں ہے آپ کے پیغام دیں گے کیونکہ بعض لوگ کفایت شاری کو اس حد تک بھی لے جاتے ہیں کہ کنجوسی اختیار کر لیتے ہیں مجھے ایک واقعہ یاد آرہا ہے سیدیش کہ 
تو ایک بخیل وہ ہوتا ہے جو نہ اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے نہ دوسروں پہ کر سکتا ہے اور ایک بخیل وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پہ تو بہت خرچ کرتا ہے مگر جب کسی کی ضرورت کے لیے کا انا ہو تو نہیں کر پاتا تو ہمیں ان دونوں حالتوں سے بچنا ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو نظر آئے اور اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ دوسروں کی بھی ضرورتوں کا خیال رکھیں اپنے اوپر بھی خرچ کریں تو یہ احسن صورت ہے تو بخل کی ہر صورت ہی انسان کو نیچے لے جاتی ہے زوال کی طرف اس کا ہاتھ تنگ دستی کا شکار ہی نہیں ہوتا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے حوصلہ بھی تنگ ہو جاتا ہے ہمت بھی تنگ ہو جاتی ہے وہ کسی طریقے سے وہ شخص نہ وقار کو پا سکتا ہے انتہائی ادنا جو حالت ہوتی ہے اس تک پہنچ جاتا ہے ہر وقت دوسری کی طرف دیکھتے رہنا یہ اس کے پاس یہ مجھے مل جائے مانگ لینا چیزوں کو کسی کے پاس اچھی چیز دیکھنا تو یہی مجھے فوراً مل جائے تو یہ بڑی گھٹیا صورتیں ہیں ان سے بات ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے آپ دونوں میں مانوں کا شکریہ ادا کروں گی ناظرین آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی اتنی دیر سے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں میں جو چیزیں ہوں گی ان کو اپنی شخصیتوں کو اندازہ اس کا جائزہ لینا چاہیے اس کی ریزن کیا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کا جائزہ نہیں لیں گے یعنی اگر انفرادی طور پر اگر ہم اپنا موازنہ نہیں کریں گے اپنے آپ کو جانچیں گے نہیں پڑتال نہیں کریں گے بالکل ایسے ہی جب ہمیں بخار ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہمیں کہاں کہاں درد ہے ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنا سر دیکھ رہے ہوتے ہیں بار بار اپنے ہاتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے پاؤں دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنا جس چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ بخار ہوا ہے کہاں کہاں اس کے اثرات آئیں ایسے ہی ہمیں انفرادی طور پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کس کس برائی کا شکار ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگی سے ان برائیوں کو نکال پھینکنا ہے اس لیے کہ جب ہم ان برائیوں کو نکالیں گے تو پھر اس کے اجتماعی جو اثرات آئیں گے یعنی وہ جو فوائد جو لوگوں تک پہنچیں گے وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے اجر دے گا آپ کو اور اس کے آخرت میں بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا تو کوشش کرنی ہے کہ انفرادی سطح سے اجتماعیت تک پہنچنے کی تو پہل خود کرنی ہے اور پھر اس کو آہستہ آہستہ اپنے ارد گرد کے لوگوں تک پھیلا دینا ہے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی تصحیح کریں اپنے آپ کو صحیح کریں کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے تو ہم کسی دوسرے کو صحیح کرنے کا حق نہیں رکھتے خود اپنے اندر برائی ہو اور کسی دوسرے کی نقطہ چینی ہمیں زیب نہیں دیتی تو کوشش کرنی ہے کہ اگر کسی کو کہہ رہے ہیں کہ کفایت شہر اختیار کریں تو پھر خود بھی فضول خرچی سے بچنا ہے نہ کنجوسی کرنی ہے نہ بخل کرنا ہے اور نہ ہی بے جا اصراف کرنا ہے ہمیں ایک میانہ روی یعنی ایک معتدل زندگی ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک بہترین زندگی گزارنی ہے بیلنس زندگی گزارنی ہے اور اس میں ہمیں اپنے تمام معاملات کو بیلنس لے کر چلنا ہے تو پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی ہو اس پر معافی کی طلبگار ہوں آپ کی میزبان آج کے اس پروگرام سے اجازت چاہے گی انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات تب تک کے لیے فیمان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ